Alors, il me prend l'envie de faire un bilan du cours qui vient de se dérouler au sujet de la dissertation. Un bilan très rapide, hein, je voudrais euh, redoubler ce que je vais écrire dans Pronote pour euh, que les choses soient bien claires, parce que le cours qui a eu lieu euh, est d'une grande importance pour euh, transformer l'essai du cours inversé, que je vais d'ailleurs mettre sur YouTube aussi, hein, pour ceux qui ne seraient pas mais les élèves, et transformer ce cours inversé en savoir sur la dissertation. Alors, le cours en question, donc, avait pour objectif de maîtriser l'analyse du sujet. C'est un élément courant hein, qu'on qu propose aux, aux élèves, aux candidats, au baccalauréat ou au concours, euh, que celui qui consiste à, euh, euh, pour construire un plan détaillé de dissertation, d'analyser d'abord le sujet, et d'ailleurs les élèves en ont entendu parler à plusieurs reprises, si bien qu'ils disent eux-mêmes qu'il faut, pour analyser le sujet, analyser les termes précis du sujet, ce qui est vrai. Mais euh, très souvent, ça ne veut pas dire grand-chose dans leur esprit, et c'est lorsqu'on a fait le premier cours, ce que je viens de faire en l'occurrence avec mes élèves de première, qu'on s'aperçoit que finalement la mise en pratique est essentielle. Alors, euh, je, je renvoie à ceux qui se grefferaient sur cette analyse de sujet de dissertation à mon cours inversé, puisque euh, d'abord ce, ce, ce sujet de, de dissertation se trouve dans le plan euh, du cours inversé, donc ce sera le premier euh, PDF que je mettrai, plan plus sujet de dissertation, et puis euh, j'en mettrai aussi mon, mon cours inversé, puisqu'après tout il est libre d'accès, euh, de manière, euh, par la suite, lorsque ce travail sur l'analyse du sujet aura donné lieu d'abord à une discussion, puis à la recherche d'éléments de réponse, ce sont les trois étapes de la dissertation, euh, de manière donc à ce que cela donne lieu à un plan détaillé, et donc à une dissertation complète, euh, richement dotée et euh, rédigée à partir euh, de cette dotation. Alors, euh, donc, les... L'objectif de, de ce cours était de travailler sur l'analyse du sujet. Le sujet est le suivant. En 1915, Apollinaire écrit au sujet d'alcool, je cite, « Il ne peut y avoir aujourd'hui de lyrisme authentique sans la liberté complète du poète. » Et je propose comme question d'orientation suivante, donc deuxième partie du sujet, deux choses, soit dans vos lectures et les textes étudiés en cours, sous quelle forme au singulier ou au pluriel, peu importe, cette liberté se manifeste-t-elle Ou alors, euh, dans quelle mesure cette citation rend-elle compte, ou confirme-t-elle plutôt, euh, votre lecture de l'œuvre au programme, du parcours associé et vos lectures personnelles, dans ce domaine-là bien sûr. Alors, l'ambition qui consiste en une heure de cours à proposer une analyse de sujet semble euh, humble, voire trop modeste. En réalité, euh, je crois que les élèves ont bien compris, euh, et j'espère que c'est ce que vous allez comprendre aussi si vous n'êtes pas mes élèves et que si vous l'écoutez, que c'est en fait une étape absolument essentielle de la dissertation que celle qui consiste à véritablement analyser le sujet. Et véritablement analyser le sujet, c'est d'abord en comprendre tous les implicites euh, et c'est en comprendre le piège. J'ai en effet donné cette métaphore immédiate aux élèves, c'est une métaphore que j'utilise très régulièrement. Le sujet de dissertation pour un candidat au baccalauréat et a fortiori pour un candidat à un concours, que ce soit des concours administratifs avec des sujets, des, des sujets de dissertation générale ou de culture, ou de culture générale, euh, ou dans des concours tels que le CAPES ou l'agrégation, ce sujet de dissertation doit être compris comme euh, la, maison, la mission qui consisterait à entrer dans la maison d'un psychopathe dans laquelle on vous demanderait d'aller chercher un, un trésor. Le trésor, c'est la partie implicite du sujet. Mais si vous ne vous méfiez pas, vous ne le trouverez pas, et vous serez mort parce que vous ferez un hors-sujet, un plaquage de connaissances extérieures au sujet, un déplacement du sujet, enfin tout un tas de, 
d'aberration logique, de, de problème logique qui se pose lorsqu'on aborde un sujet. Et c'est précisément pour éviter l'erreur qui consiste à être naïf devant ce, ce piège qui vous est présenté, parce que c'est l'objectif en réalité hein, de la dissertation que de tester votre capacité à détecter ce piège, que, euh, que c'est pour cette raison donc, que la dissertation est proposée. Et c'est donc pour cette raison que l'analyse de sujet est absolument essentielle. Et, et ce que font beaucoup de candidats, c'est qu'ils oublient de, de faire cette analyse de sujet. Alors, euh, pour, pour faire très rapide, euh, ce que les élèves font dans un premier temps, les erreurs en tout cas, c'est euh, de me dire, euh, lorsque je leur dis qu'est-ce que vous faites en premier, euh, un élève me dit, euh, on va utiliser la modernité politique. Euh, du même ordre, dans la deuxième première générale que j'ai, un élève dit, euh, on va utiliser l'esprit nouveau. Alors, modernité poétique, on sait que c'est la, la problématique pour l'étude d'alcool dans le programme de première générale actuellement. Donc les élèves, ici, utilisent une partie du cours, voire la totalité du cours, et le plaquent sur le sujet. Euh, même erreur, et je vais expliquer en quoi c'est une erreur, celle qui consiste à plaquer... Euh, le, le, le mouvement littéraire dans lequel se trouve inscrit Alcool et Apollinaire, l'esprit nouveau donc, hein, qui court en gros entre 1910 et, et 1920, et euh, de le plaquer de manière à considérer que le sujet est tout fait et que le sujet est une espèce de prétexte à des développements extérieurs. Ça c'est la première erreur, elle est essentielle, parce que ça donne lieu à des développements totalement hors sujet parfois, qui ne tiennent pas compte de la question. Deuxième problème, euh, les élèves cons euh, considèrent qu'il suffit de proposer une définition très simple de de, des termes qu'ils estiment essentiels, en gros des termes qui sont liés à des connaissances, ici le mot lyrisme et le mot liberté, et euh, ayant fait leur petite définition rapide, <coughs> pardon, euh, ils considèrent qu'ils ont fait leur travail et que l'analyse du sujet est faite. Ce qui donne lieu, par exemple, ce qui m'a été dit cet après-midi, pour le lyrisme, à une définition qui est d'ailleurs était correcte, hein, euh, qui consiste à dire euh, expression des sentiments personnels de l'auteur euh, sous la forme d'une musicalité prépondérante, bon, ça, ça se tient, hein, effectivement, qu'on trouve majoritairement dans la poésie, et pour la liberté, alors soit on a liberté égale être libre, ce qui constitue une tautologie, autrement dit un raisonnement qui tourne en rond, hein, puisque vous définissez le mot à partir euh, d'un mot de la même famille ou d'une expression de la même famille, euh, euh, un peu mieux tout de même, qui m'a été proposé, liberté égale absence de contraintes. Pour l'utilisation des antonymes, c'est souvent euh, intéressant d'utiliser de, des antonymes pour définir un mot, ce qui déjà permet d'éviter la, la tautologie. Quoi qu'il en soit, euh, même si on propose une définition donc, qui n'est pas tautologique, euh, il faut quand même aller un tout petit peu plus loin et commencer à appliquer non pas les connaissances sur l'œuvre, il faut retenir les connaissances le plus possible, euh, de manière à bien interroger le sujet lui-même, mais euh, ce que de loin on connaît de l'œuvre. Par exemple, ici, hein, on sait que Apollinaire euh, euh, met en cause les, les règles classiques en matière d'écriture de la poésie, donc les règles de versification qui s'imposent dès le XVIIe avec Malherbe et euh, qui vont être mises en cause euh, par Victor Hugo au XIXe siècle d'abord, puis par les poètes qui, 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 font, qui, qui viennent à la suite de Baudelaire, hein, Verlaine, Rimbaud, Marguerite Débord, Marceline des bordes et ainsi de suite. Et, euh, et donc, et donc Apollinaire, <coughs> euh, liberté donc, euh, qui consiste à proposer le vers libre, globalement, dans un certain nombre de ses poèmes. Euh, donc cette liberté complète est d'abord une liberté dans le domaine de la versification. C'est aussi une liberté dans le domaine de, de la thématique. Et là je renvoie à mon cours inversé à la partie euh, au, au, au petit 1 du grand 2 qui porte sur le, le, les, libér les libertés thématiques d'Apollinaire. Liberté en matière de bienséance aussi, hein, il y a toute une partie de mon cours qui porte sur la contre-courtoisie, hein, c'est-à-dire le renversement de la courtoisie du poésie, de la poésie du XIIIe jusqu'au XIXe siècle repose en gros sur une configuration amoureuse qui est celle de, euh, du chevalier servant et de la, de la dame cruelle qui ne lui répond pas tout de suite, mais qu'il qu sert pour gagner son amour, en gros voilà à peu près ce qu'on appelle aujourd'hui la galanterie encore. Et euh, le, le, le XIXe siècle, et notamment à partir de 1857 à la publication des Fleurs du Mal, propose une, euh, une figuration à l'inversé de cette courtoisie, c'est ce que j'appelle la contre-courtoisie, et une figuration qui va donner lieu à euh, des, euh, une espèce de guerre, d'une certaine manière, une guerre symbolique, 
hein, entre les sexes, hein, qui est assumé avec la figure du dandy notamment, hein, qui est déjà présente chez, chez Baudelaire, euh, qu'on trouve aussi d'ailleurs évidemment dans, dans, dans le domaine anglophone, euh, et euh, configuration euh, contre courtoise, dont on a un exemple parfait, me semble-t-il, dans Les Amours jaunes de Tristan Corbière, qui date de 1873. Donc cette ce lyrisme authentique, je suis là dans une espèce d'analyse un petit peu étendue, je vais évidemment dépasser les cinq minutes que j'avais avancées, comme je le fais à chaque fois, euh, mais cette, cette analyse du sujet euh, peut donner lieu ensuite à une discussion, c'est ce que je commence à faire ici, j'applique d'un peu loin la connaissance de l'œuvre de manière à confirmer hein, le sens que peut avoir ce, cette citation. Enfin, euh, donc, liberté dans la versification, liberté dans la thématique, avec notamment l'utilisation d'un certain nombre de thèmes qui n'étaient pas considérés comme poétiques juste là, je pense particulièrement aux thèmes technologiques, dans, euh, ou aux thèmes politiques aussi, hein, dans, dans, dans Vendémière, aux thèmes technologiques dans Zone et dans d'autres, euh, et, euh, et donc l'utilisation soit de l'obscène chez euh, Corbière, en tout cas de l'allusion obscène, soit de la contre-courtoisie, euh, et d'un certain nombre de, de, de configurations sadomasochistes, donc particulièrement euh, là, chez Baudelaire, chez, chez Tristan Corbière, comme chez Apollinaire, on en trouve hein, des exemples très très simples, hein, par exemple avec Salomé, hein, le, le, le poème Salomé, bref. Ou, configuration aussi euh, qui mélange de manière un peu macabre le, la, la vie et la mort euh, autour de l'amour, hein, avec le, 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 certains poèmes d'Apollinaire, de, 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 euh, dont on, on connaît le caractère grotesque, dans, euh, dans l'école. Donc là, on a quelque chose d'une lecture de l'œuvre qui permet de confirmer cette pensée, qui permet de la comprendre un tout petit peu mieux. Mais on n'a pas tout fait en ayant fait ça. D'abord parce qu'on n'a pas interrogé un mot qui est important, qui est le mot authentique, l'adjectif. Alors, euh, si vous êtes au baccalauréat, vous n'avez pas de dictionnaire, il va falloir trouver un moyen de tester correctement les termes. Or là, si vous ne l'interrogez pas, vous êtes en difficulté parce que précisément, c'est dans ce mot-là que se situe le piège, parce que la définition du mot lyrisme ne va pas changer. L'application à la modernité, elle, va être différente, et c'est précisément pour ça qu'Apollinaire utilise cette expression de lyrisme authentique, mais globalement, la définition de lyrisme ne changera pas. De même que la notion de liberté, par rapport à l'absence de contraintes, c'est un terme dont, finalement, même si, du point de vue philosophique, il peut être discuté, mais dont, finalement, la définition simple est relativement euh, euh, facile à cerner. Mais qu'est-ce que le lyrisme authentique Alors, dans ce cas-là, pour le baccalauréat, ce que je vous conseille, ce que je conseille aux élèves en général, c'est de se mettre en situation, d'imaginer euh, des utilisations donc, de, ce, de ce mot. Alors d'abord, un document authentique, imaginons une situation en face d'un notaire, il s'agit d'attester la validité, l'origine euh, réelle, euh, la source originelle d'un document pour en prouver la validité. Deuxième possibilité, le caractère non mensonger. Euh, il y a donc deux définitions euh, qui, qui, qui viennent ici euh, euh, faire jouer deux sens différents dans cette citation. Le lyrisme authentique qui serait un lyrisme des origines et le lyrisme authentique qui serait l'image la plus profonde et la plus personnelle de l'expression des sentiments du poète. Donc un lyrisme sincère, euh, un lyrisme, pardon, ça c'est le deuxième le lyrisme sincère, d'abord un lyrisme des origines, ou un lyrisme sincère, le mot authentique dit les deux en même temps. Ce que semble ici dire Apollinaire, c'est que il y a une contradiction, en effet, et toute la modernité poétique se joue autour de ça, autour du fait de, 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 de construire une poésie qui exprime les sentiments de celui qui écrit, en utilisant des éléments qui sont contraints, versification, thème, bienséance, syntaxe, euh, par un collectif. Il y a en effet une contradiction, une tension entre les deux, puisque... Euh, ce que dit euh, Apollinaire, c'est pour ça qu'il réclame la liberté, précisément. Pour que ce soit individuel et d'un choix personnel, il faut que j'ai la liberté de choisir. C'est tout à fait recevable, en effet. La seule chose, c'est qu'il y a une limite à cette liberté. D'abord parce que si on donne la liberté complète en matière de choix des mots, en matière d'utilisation de, de la langue, d'utilisation de la syntaxe, 
ça devient une communication qui est absolument incommunicable, précisément. Donc une contradiction pleine. De même, euh, pour qu'il y ait lyrisme, il faut qu'il y ait quand même un fond autour de l'expression des sentiments, sinon ça n'est plus du lyrisme, ça devient autre chose. À moins de faire une association, ce qui se fait d'ailleurs régulièrement en littérature, entre poésie et lyrisme, c'est-à-dire ça devient une espèce de lyrisme qui serait seulement un chant, un chant pur, ou un chant en tout cas qui, euh, qui exauce, qui transforme euh, d'une manière un petit peu magique le, les éléments désignés par cette poésie lyrique. Alors précisément, ces, euh, ces nouvelles définitions du lyrisme sont contenues dans les études de Jean-Michel Maulpois, et notamment de la, du lyrisme critique, euh, qui date de 2004, je pense, euh, et ce qui est intéressant, c'est que ici, Apollinaire prophétise sans le savoir, ou du moins euh, en, en le soupçonnant quand même un peu, ce qui va devenir un certain nombre de développements de la poésie euh, après lui, notamment les, chez les surréalistes particulièrement. Donc ce qu'on a fait ici, c'est l'analyse, c'est-à-dire on vient entrer dans le sujet, on visite le sujet littéralement, et on joue le, le Hercule Poirot de manière à traverser chacun des termes, à comprendre... La fon le fonctionnement de la phrase, ici en l'occurrence il est assez simple, hein, il fait une équivalence entre un, d'un côté lyrisme authentique et de l'autre côté liberté complète du poème, du poète, puisque le sang ici euh, s'accompagne d'une négation, il y a donc une double négation, il ne peut y avoir sang, donc il y a bien une équivalence entre les deux, lyrisme authentique égale liberté complète du poète, ça suppose donc la, le, le deuxième. Et euh, à partir de là, nous avons donc l'ensemble des possibilités. En effet, la modernité se caractérise par une volonté, sinon de liberté, en tout cas de libération, ça c'est sûr et certain. Euh, deuxièmement, dans quelle mesure la poésie reste de la poésie, ça ce serait plutôt mon, mon antithèse, et notamment le lyrisme, le reste du, du lyrisme, si l'auteur a le choix de faire tout et n'importe quoi, j'exagère là un tout petit peu, je ne me dirais pas comme ça, mais c'est à peu près l'idée. Euh, le, le, la synthèse, l'élément logique qui permet de rassembler ces deux éléments-là, c'est précisément la modernité poétique, celle qui, en plus, celle d'Apollinaire, est particulièrement importante, puisqu'on sait qu'elle fait le jalon entre l'antique, plutôt entre l'ancien et le moderne, et qu'elle est une poésie plutôt syncrétique, de, de, de rassemblement des opposés, ou en tout cas des, des, des écoles différentes. Euh, et Apollinaire, du reste, comme, comme d'autres, hein, comme Baudelaire ou comme Tristan Corbière, euh, utilise des éléments euh, anciens pour faire du nouveau. On sait bien que c'est finalement comme ça qu'on fait, qu fait de la nouveauté. On ne fait jamais les choses ex nihilo. Euh, et donc, à partir de là, nous avons compris quel était le, le, le propos. C'est-à-dire qu'il s'agit de libérer la poésie des contraintes précédentes de manière à laisser du champ libre au poète. Peut-être que c'est ça, en réalité, ce qu'il faut entendre. Il faut d'ailleurs se souvenir, ou plutôt comprendre, il faut aussi détecter hein, dans, sa, dans son enquête sur le sujet que, le, comme je l'ai dit, tout, comme je dit en, en donnant le sujet tout à l'heure, le, le, le propos d'Apollinaire date de 1915, c'est-à-dire après la publication d'Alcool, et Apollinaire le, le prononce cette phrase, l'écrit plutôt, euh, pour défendre son projet. C'est un propos apologétique ici, c'est un propos d'ailleurs hyperbolique, hein, très clairement, euh, mais c'est un propos apologétique qui a pour objet de s'opposer à tous ces gens qui veulent absolument que la poésie soit réglée presque légalisé par le biais de, 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 de règles donc, qui ont été édictées au XVIIe siècle, il y a, trois, il y a plus de trois siècles hein, déjà, pour, pour nous presque quatre, et donc Apollinaire s'oppose de manière forte, de manière idéologique à cette affirmation. Faire l'analyse du sujet, c'est faire ça. Expliciter l'ensemble des éléments, c'est-à-dire déployer le texte du sujet, Résister le plus longtemps possible à proposer des éléments de réponse détaillés et s'interdire de développer quoi que ce soit tant qu'on n'a pas compris l'esprit du sujet. Et à partir de là, on déploie, évidemment sur votre brouillon, vous indiquez toutes ces étapes hein, très rapidement et vous traduisez sous forme de phrases, de questions successives, par exemple, hein, deux, trois questions, ça formera la discussion et ce sera aussi dans l'introduction. Et là, nous avons quasiment la totalité, presque, le plan est presque évident, j'en ai, ai commencé déjà à en parler. Analyser un sujet de dissertation, c'est faire ça. Si vous ne faites pas ça, vous estimerez peut-être gagner du temps, mais ne croyez surtout pas que l'analyse du sujet est une étape évidente et que c'est une étape dont on peut se passer. Euh, personne, à quelque niveau que ce soit, ne peut se passer de faire ça. 
moi je ne m'en suis pas passé pour passer les concours, pas plus que les gens qui les ont passés comme moi, et donc il faut que vous le fassiez. Il faut à la fois que vous soyez, euh, comment dirais-je, euh, confiant de vos capacités, mais en même temps vous soyez méfiant de ce que peut contenir le sujet. Donc voilà ce que je peux dire pour faire le bilan de ce que j'ai expliqué à mes élèves euh, de manière euh, à peu près synthétique, euh, tu peux plus longue que ce que j'avais pensé, mais finalement c'est pas plus mal d'avoir un doublon de ce qui a été fait en cours, y compris par mes élèves d'ailleurs, parce que c'est bien de, de dire venir. Voilà.